வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நீங்களும் செய்யலாம் இது டிஐஒய் ஐடியாஸ் தமிழ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஐஃபோன் ஃபைவ் எஸோட கேஸ் கவர் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நான் இதை ரெயின்போ கலர்ஸ் பேட்டர்னாக வச்சு பண்ணியிருக்கேன் இந்த லூம் போர்ட் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணேன் இதில் இருக்க பதினோரு பின்ஸையும் யூஸ் பண்ணி ஒரு முப்பத்தி மூணு ரோஸ் போட்டு பண்ணேன் ஸோ இது கரெக்டாக ஃபிட்டாக இருக்குது இந்த ஃபோனுக்கு இந்த கேஸ் கரெக்டாக ஃபிட்டாக இருக்குது இது எப்படி செய்கிறதுங்கிறத நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் ரெயின்போ பேட்டர்ன் போடணுங்கிறனால ஃபர்ஸ்ட்டு பின் கெலாஸ்டிக்கை பயன்படுத்தினேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் பின் கெலாஸ்டிக்கை போட்டு அண்ட் எண்டிங்கை வந்து ஒயிட் அண்ட் பிளாக்கால் முடிச்சுட்டேன் இதுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் எலாஸ்டிக்ஸ் தேவைப்படுங்க ஸோ இந்த ஃபோன் கேஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஐஃபோன் ஃபைவ் எஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த லூம் போர்டு எடுத்துக்கோங்க இதோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க இந்த ஓப்பன் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்பேஸ் வந்து நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரியும் இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ஆப்போசிட்டில் பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாதிரியும் வச்சுக்கோங்க ஸோ அங்கேருந்தால் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நான் மிடில் பார்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டேன் இந்த ப்ளூ கலர் பார்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது இந்த மிடில் பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் எடுத்துட்டேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் பிங்க் லாஸ்டிக்கோட ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இதை இப்படி ரெண்டாக இப்படி போட்டுட்டு லெஃப்டில் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் பின்னில் போட்டு அண்ட் ரைட்டில் இருக்க செகண்ட் பின்னில் இப்படி டயக்னலாக இப்படி மாட்டிவிடுங்க பார்க்குறக்கு எக்ஸ் ஷேப்பில் தெரியுது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி டயக்னலாக போடணும் இதே மாதிரி நான் தொடர்ந்து பதினோரு பின்னுக்கு போட போகிறேன் ஸோ இப்படி போட்டுச்சு டயக்னலாக இப்படி போடணும் ஸோ ஃபோர்த் பின் போடுறேன் ஆறு பின்ஸ்க்கு போட்டாச்சு இது செவன்த் பின் போட்டுட்டு இருக்கிறது செவன்த் பின் எயிட் ஒரு மூணு பின் போடணும் நைன் ஸோ நான் லெவன்த் பின்னு இருக்கேன் இப்போ இந்த பின்க்கு எடுத்து இது லெவன்த் பின்னும் ஸோ நான் இப்போ ரைட் சைட்லேருந்து மறுபடியும் இப்போ போட போகிறேன் அதே மாதிரி ரைட் சைட்லேருந்து எடுத்து இப்போ லெஃப்டில் டயக்னலாக விடணும் ரைட் டு லெஃப்ட் இப்போ சரிங்களா கடைசி ஒன்று இப்போ அவ்வளோதான் இப்போ லெவன் பின்ஸ்லேயும் போட்டாச்சு ரெண்டு சைடில் இருக்க ரெண்டு ரோல் இருக்க லெவன் பின்ஸ்லேயும் நம்ம போட்டாச்சு டயக்னலாக இருக்குது பார்க்கலாம் பெரிய பெரிய எக்ஸ் மாதிரி தெரியுது இல்லையா செகண்ட் ரவுண்ட் போடுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா இப்படி அழுத்தி விட்டுடலாம் அப்போ தான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பேண்ட் போடுறப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இதை நான் நல்லா அழுத்தி விட்டுடுறேன் நல்லா கீழே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அடுத்து நான் இந்த ரெட் பேண்டை போட போகிறேன் இது லெஃப்ட் சைடில் ஸ்ட்ரைட்டாக ரெண்டு பின்னு சேர்த்துன மாதிரி போட்டுருணும் 
ஒரு பேண்டை ரெண்டு பின் மேலே சேர்த்தி போடுவோம் ஸோ ஒரு பின் ரெண்டு பேண்டை தாங்கி பிடிச்சிட்ருக்கோம் ஸோ பார்க்கலாம் இந்த ஃபைனலாக முடிக்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டு ரோவையும் சேர்த்தி போடணும் நம்ம இந்த ரோட்லேருந்து இந்த ரோவுக்கு ஓகேங்களா நீ ஃபுல்லாக நம்ம இப்படி தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் இந்த ரெண்டையும் இந்த மாதிரி போட்டுடணும் இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் என்னோட குரோஷிய ஹூக்கை பயன்படுத்தி லூம் பண்ண போகிறேன் இந்த கீழே இருக்கு இல்லையா பிங்க் லாஸ்டிக் இதை வந்து எடுத்து நான் இப்போ உள்ளே விட போகிறேன் ரெட்டுக்கு மேலே இப்படி பிங்க் இப்படி ஹூக்கால் இப்படி உள்ளே விட்டு இழுத்து இந்த ரெட்டுக்குள்ளே இப்படி இதுக்கு மேலே இப்படி விட்டுறணும் ஸோ இதே மாதிரி நான் இப்போ ஃபுல்லாக பண்ண போகிறேன் இப்படி இழுத்து உள்ளே விடணும் கடைசி வரைக்கும் இதே மாதிரி பண்ணணுங்க அவ்வளோதான் ஒரு சைட் முடிச்சிட்டோம் இதே மாதிரி ரைட் சைட்லேயும் பண்ணணும் இந்த பின் கலாஸ்டிக்கை எடுத்து இப்படி உள்ளே விடணும் இழுத்து இப்படி உள்ளே விடணும் எடுத்து இப்படி மிடில் விடணும் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் அடுத்து உள்ள தள்ளி விட்டுடலாம் இது நல்லா இப்படி உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணி தள்ளி விட்டுடலாம் ரைட் நான் அடுத்து இந்த எல்லோ பேண்ட் போடுறேன் அதே மாதிரி ரெண்டு பின்னை சேர்த்தி போடணும் இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிடணும் க்ரீன் ப்ளூ பர்பிள் அப்புறம் மறுபடியும் பிங்க் மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அதான் ரெயின்போ பேட்டர்ன் தானே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ரெட்டை இப்போ எடுத்து உள்ளே விட்டுடலாம் மிடில் விட்டுறணும் ரெட்டை எடுத்து இப்போ மிடில் விடுறோம் ஓகேங்களா ஃபுல்லாக இப்போ ரெண்டு ரோ ஃபுல்லாக இதே மாதிரி இப்போ பண்ணணும் இதை பண்ணுறப்போ நீங்கள் அப்படியே மூவி பார்க்கலாம் மியூசிக் கேட்கலாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம் ஓகே
அப்போ அடுத்து நம்ம கிரீன் போடலாம் All right. இத முடிச்சிட்டு நெக்ஸ்ட் yellow வ எடுத்து இப்போ உள்ள விட்டுருவோம். மிடல்ல விட்டுருவோம். ஓகே லூம் பண்ணுவோம். சோ இதே மாதிரி நம்ம 30 ரோ பண்ணனும். iPhone 5s க்கு சொல்றேன். உங்க फोन साइज़ आप औरते मारुंगे, सो मुप्पति मून रो पड़नो, ना मुप्पद रो कप्रो बो इप्पीर को पाकर के, इधर रेनबो पैटर्न आला कर के ले आ, सो इधर फिनिश पन्दर द के इप्पीर पन्दर द ना इप्पी सोल रहे हैं, व्हाइट एंड ब्लैक वच्ची पो फिनिश पन ला, सो फर्स्ट व्हाइट डिट कला As usual, we will add the two pins. Let's see if you want to add your size of the phone to the rose. எனக்கு இதுக்கு அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு 750 லிருந்து ஒரு 800 எலாஸ்டிக் பேண்ட்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் உங்களோட ஃபோன் சைஸ் பொறுத்து இது அதிகமா ஆகலாம் கம்மியா இருக்க சான்ஸ் இல்ல மேபி அதிகமாலாம் iPhone 5s க்கு இத போடுறேன் சோ இப்போ இந்த green எடுத்து உள்ள விட்டுறேன் அகலம் பெருசா இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க ஏன்னா இது எலாஸ்டிக்குங்கிறங்காட்டி நல்லா உங்களுக்கு விரிஞ்சு கொடுக்கும் ஸோ இது இப்போ அப்படியே எடுத்து உள்ள Okay, let's take a look at it. Let's go to the next white band. Let's go to the next one. இது எடுத்து இப்போ உள்ள விட்டுறணும் இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் பார்த்து பண்ணுங்க ஏன்னா ரெண்டுமே ஒயிட் அப்படிங்கிறங்காட்டி கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம் பார்த்து பண்ணுங்க
ரைட் நல்லா புஷ் பண்ணி விட்டுருங்க அண்ட் இப்போ நான் மறுபடியும் ஒரு பிளா ஒயிட் தான் போட போகிறேன் மறுபடியும் ஒயிட்டே போடலாம் தேர்ட் ஒன்றும் ஒயிட் ஓகே அதுக்கப்புறம் நான் நெக்ஸ்ட்டு பிளாக்கை யூஸ் பண்ணி இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஃபினிஷ் வந்து பிளாக் நெக்ஸ்ட் லூம் பண்றோம் புஷ் பண்ணுங்க எல்லாத்தையும் நல்லா கீழே புஷ் பண்ணி விட்டுருங்க கடைசியாக பிளாக் போட போகிறோம் ஸோ இப்போ முப்பத்தி மூணு ரோஸ் போட்டிருக்கேன் மொத்தமாக முப்பத்தி மூணு ரோஸ் போட்டாச்சு நம்ம த ஃபைனல் ரோ க்ளோஸ் பண்ணிடணும் ஸோ இது இப்படி தான் இருக்கும் கடைசியாக எல்லாத்தையும் எடுத்து லூம் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த சைடையும் லூம் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ கடைசியாக இந்த பிளாக் அலாஸ்டிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்க பின் எடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் பின்ல போடுவோம் ஸோ லூம் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் பின்ல இருந்து அலாஸ்டிக் எடுத்து நெக்ஸ்ட் பின்ல போடுவோம் அண்ட் இதுக்கு அடியில் இருக்கு இல்லையா பாட்டமில் இருக்க இந்த அலாஸ்டிக்கை நம்ம இப்போ உள்ளே விட்டு இழுத்து அடுத்த பின்ல போடுவோம் இதே மாதிரி கண்டினியூஸா செய்ய போறோம் ஸோ அடியில் இருக்கிறது எடுத்து அடுத்த பின்ல போடணும் அண்ட் இதுக்கு அடியில் இருக்க லாஸ்டிக் எடுத்து நம்ம அதுக்கு அடுத்த பின்ல இப்படி போடணும்
இந்த ரோவோட எண்டில் இருக்கிறது அப்படியே தான் இந்த பின்னோட பாட்டமில் இருக்க பேண்ட் எடுத்து அடுத்த ரோவில் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் பின்னில் போடணும் ஸோ மறுபடியும் கீழே அடியில் இருக்க எலாஸ்டிக் எடுத்து நெக்ஸ்ட் பின்னில் போடணும் ஃபினிஷிங் மட்டும் நல்லா கொஞ்சம் பொறுமையாக செய்யுங்க எதுவும் நழுவிடக்கூடாது ஸோ பார்த்து பொறுமையாக செய்யுங்க இந்த கடைசி பின்ல இருக்க இந்த அலாஸ்டிக் எடுத்து இப்படி ஃபர்ஸ்ட் பின்ல போடணும் ஓகே இப்போ இந்த எலாஸ்டிக்கை வந்து இப்போ நம்ம முடிச்சு போட்டுடலாம் ஹூக்குள்ளே விட்டு சுற்றி இழுத்து ஒரு முடிச்சு போட்டுடலாம் டைட்டாக போட்டுருங்க அப்போ தான் இது கொஞ்சம் கழுண்டு வராமல் இருக்கும் இனி மற்ற எல்லாத்தையுமே நம்ம இழுத்து வெளியெடுத்துடலாம் ரெடி அழகா இருக்கு ஸோ பர்ஃபெக்டா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம இப்ப போன்ல வச்சு பார்த்தோம்னா தெரியும் சைஸ் அண்ட் ஷேப் கரெக்டா இருக்க மாதிரி இருக்கு உள்ள போடுறேன் எஸ் கரெக்டா பொருந்திடுச்சு ரொம்ப அழகாவும் இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இன்னும் நிறையா பேட்டர்ன் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் உங்களுடைய ஐடியாஸை கமெண்டில் சொல்லலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்க மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை பார்க்க எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்